。方总，这个是姑伯的设计笔记。这上面有每一个项目的设计定位、风格、完成情况的汇总。红色的是心得，蓝色的是意见。喜欢的、不喜欢的、参与的、没参与的，都写在上面，很详细。这就是顾博进方圆以来每天都在做的事情。我知道，顾博。他有很多问题，但他真的很热爱这份工作。他一直都把你当成偶像，希望有一天，可以像你一样成为一个顶尖的设计师。他也知道，自己没有你有才华，所以每天都在你看不见的地方，默默努力着。既然如此，他就更不应该放弃。方总。不是每个人都像你那么自信，可以坚定的做你认为对的事情。有很多人，他们也需要肯定和赞赏，尤其是亲近的人和崇拜的人。也许你的一句肯定，就可以改变他的一生，也说不定呢。如果这样的话，你都觉得是谎言，那我宁愿每天都生活在谎言里。大哥，这椅子这么多，能别耽误我酝酿悲伤吗？你是打算再酝酿一会儿，还是跟我聊聊？偶像，懂得总结经验，也不算太笨。笔记做得再好，又有什么用？还不是不够格留在方圆。为什么想当设计师啊？因为你啊。换一个。不换。你不是想听真话吗？这就是真话。你们所有人都说我是胡闹，就连我爸都觉得我是三分钟热度。我承认，我最开始的时候想当设计师，就是觉得他很酷。可慢慢的，我是真的开始喜欢这一行。我也想像你一样。在这个世界上，留下写着自己名字的建筑。我也想看着他们那些人住进我设计的房子里面，过着他们各自的人生。夏蒂说：“如果我不愿意为了自己的理想而付出，那就别谈什么理想。”但我自己已经真的尽力了，可结果还是不行。其实你挺聪明的。也算努力，只是缺少经验和耐心。但是比起这些，我更看重的是你的态度和责任心。做我们这一行，出不得任何差错，失之毫厘，谬以千里，懂吗？虽然你是你，你爸是你爸，但这一次你辞职，我还是看在你爸的面子上才撤销的。也就是说。场外求助你爸这条选项已经用完了，从今往后只会对你更加严格。即便是这样，你也愿意回来吗？好像你要是被绑架了，你就眨眨眼。疼，疼，是真的。哥，我可以留下来了，你不开除我了，是不是？是不是？我也没说要开除你啊，是你自己要走的。我不管，总之你肯留下我，是不是就说明我其实也没有那么差？是不是我特别有潜力？是不是方圆设计没有我还是不行？哎，我就知道，差不多得了。再这样下去，我开始后悔了。别啊，哥，你放心，小弟我以后一定好好努力，争取早日成为你的接班人。会的。
Ada dia. Sadia. 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 你你还知道回来了你？你晚上去哪儿了？电话还关机。顾博，你现在胆子真是越来越大了。我那不是心情不好吗？就去酒店开了个房。酒店？哎，你可别误会啊，我是自己一个人在那住了一晚上。哎，哎，你怎么了？我等你等的睡着了，好像落枕了。你别动，我帮你按一按。啊，疼了疼了。你说你等了我一晚上？嗯，你电话又不接，我担心啊。你担心我？也不是很担心，就是闲着随便担心担心，<笑>随便也行啊。哎，我偶像夸我，我女神担心我，今天简直是太幸福了。精神状态不错嘛，判若两人了。那可不，我跟你讲，今日之我可非昨日之我，从今天以后，我一定好好努力，好好鞭策自己，肯定不会让我偶像失望的。方志有给你打什么针了？我偶像可夸我了。他说我是个有头脑、有潜力的人，只要稍加努力，必成大器。啊？真的，方志友不会说谎的。也是，那挺好的呀，雨过天晴了嘛。哎呀，不过我苦口婆心陪你几天，到头来还不如方志友的几句话。看来女神的力量还是不如偶像吧？怎么会呢？偶像是偶像，女神是女神。反正我这辈子我就来定你们了。哎呦，啊，对不起，对不起，对不起。我再帮你按一下，小姐。这房子的房型非常好，小区在这一片算是高档的，安全绝对有保障。地铁出门不到五百米就到了，周围超市、菜场一应俱全，完全符合你的要求。要找到这样的房子，真的实在是太不容易了。这房子是挺不错的，可是我不记得有没有跟你们店长说过。我心里的价位，我知道，价格呀，就按你说的来，而且，对方还可以接受月付，押一付一，真的？嗯。现在还有这么好的房东，这不会是什么凶宅吧？当然不是啊！我告诉你，就这套房子，价格就算翻倍，我也分分钟给租出去啊！这要不是，要，要不是什么？啊、嗯，没什么。要不，怎么说？你跟这房子有缘分。这房东，他对房客的要求啊，挺高的。我也是好不容易才找到你这么个符合他要求的，互惠互利嘛。那我想见一见房东。呃，房，房东，他，他在国外，那，那个全权委托给我们了。那我可以给他打个电话吧。这，这，姐，你还不信我吗？不相信。如果可以，我就给他打电话；如果不可以，那我就不租了。哎，这，哎哎哎，姐，你别走啊！你，你这么走了，我我没法交代啊！姐，这个还你。我就知道会这样，所以才委托中介跟你联系的。为什么我们每次见面都要骗来骗去的呢？方志友说你接近我，就是为了报复他，是这样吗？你觉得呢？你在回避我的问题，也就是说是真的。有时候真希望你没那么聪明。我一点也不聪明，但是我说过我们很像。所以你之前说的，想做朋友的话，也都是骗人的，对吧？他现在为什么不继续骗了？都已经被拆穿了，还有什么必要骗下去？怎么，发现我骗你，就是为了自己防止有，很失望啊！真的很失望。我一直都相信你是一个温暖善良的人。
。就算我后面知道你处心积虑的对付方之友，虽然我不想看到那样的你，但是我也明白那不是你的错。可是现在，那又怎么样？现在你终于看清我的真面目了，幸好啊，还不晚。以后没什么事儿，我们最好还是不要再见面了。李总，其实你可以跟许一人解释的，没什么好解释的。他说的没错，我就是在欺骗他，利用他。如果有人为了利用我，关心我的一举一动。看见我有困难就忍不住帮忙，还亲自到处帮我家亲戚找房子，那我宁愿被他利用。你今天话有点多，这是我跟方志友之间的事儿，本来一开始就不应该把他牵扯进来。他说不见，那就不见吧。麻烦明天帮我把这个送给他。是。干嘛？吓死我了！你是不是去见李哲了？你怎么知道？为什么去见他？是不是喜欢他？不是，我没有。我不信。那怎么办？我要惩罚你。怎么惩罚？不，去超市买了草莓，来吃草莓吧。我不吃，大早上谁吃草莓啊？变态啊！很甜的。变态。月亮湾后续的工作，你是怎么计划的？这一次水彩画和手工建模，虽然帮了很大的忙，但还是有运气成分在。接下来我们要找一个正规的建模公司。你和我想的是一样的，项目还是得找专业的公司来落实才行。其实我觉得大圣挺好的。哦，对了，不如把找建模公司的重任交给许一人吧。徐人，为什么？以他和李哲的关系，说不定可以帮我们说服李哲来跟我们合作呀。你误会了，他们只是认识，并没有什么深交。是吗？他们两个没有在一起。那我们公司聚餐的时候，他还跑去跟李哲过二人世界。反正他们没什么关系。你这么了解？其实我觉得许一人跟李哲在一起的话也挺好的，这对于我们来说是个好消息。我觉得他一定能帮我们说服李哲的。总之，方圆是不会跟大圣合作的，我自己找建模公司。你说这个许一人啊，还真是挺厉害的。照这样下去的话，我是不是得给你找助理了？为什么？许一人和李哲在一起
再待在方圆的话，总归是不合适的。而且我觉得李哲应该不会让他再这么辛苦吧。你再好好想想吧，我就先走了。到。找什么呢，伊人？找我的表。我记得放在公司了，结果找了一早上都没找到。哎呀，别找了，旧的不去，新的不来。我戴了好多年呢，我帮你一块儿找。嗯，什么颜色的表啊？金色的。哎，星座运势上说，我这个月会破财，不会是真的吧？哎，你别信那些东西。哎，啊，这不是伊人姐吗？吓死我了！你怎么来了？啊，你怎么一大清早就在这唉声叹气的？啊，表丢了，找不到。表丢了？这边没准你放哪儿了？哦，对，霞弟啊，让我跟你说，晚上回家吃饭，他妈提了这么大一个大火腿过来。哼，他是想让我回家做饭吧？哎呀，都一样，都一样。玉然，啊，这不，有人找你。你怎么来了？哎，嗯，拿表给你。怎么在你这儿？我说你昨天怎么这么早回去？原来是去约会小帅哥了。别胡说。哦，跟他约会的不是我，是我们李总。呃，你走了之后，李总发现了这个，还把表带给修好了，特意让我来送给你。别怕，我去帮你打探一下军情。他没到家了。药味儿啊！哎，偶像，你是吃了多少吨炸药啊？别生气嘛！哎，咱有话好好说啊！不就是伊人姐昨天跟李哲约了个会吗